Lizinha voltou aqui e voltou com uma ideia diferente aí. Eu vou começar a reagir à fazenda de vocês, caso vocês gostem desse quadro novo. Se vocês gostarem, a gente continua, se não fica só por essa daqui mesmo, tá bom? Eu tô fazendo isso porque muitas pessoas me mandaram mensagem falando Li, mostra seu layout. Li, ensina a decorar a fazenda. Li, dá dicas de decoração. Então agora eu vou lançar esse videozão aqui pra vocês se inspirarem justamente porque tem várias pessoas aí muito mais criativas que eu. Então a gente vai ficar revezando aí entre umas fazendas e outras justamente para você perceber detalhes que talvez você pense nossa isso ficou muito legal e para começar isso aqui eu vou começar com a fazenda da Suyang tá ela foi a primeira pessoa a completar um ano lá na livezinha dali como sub então é uma forma de mostrar porque a fazenda dela também tá maravilhosa e tem várias dicas da Lizinha com a criatividade incrível que ficou a fazenda dela tá? então vem comigo aí para tela a fazenda dela tem sete anos no total já tá 100% já tá tudo completinha e agora a gente vai fazer um tour aí pela fazenda dela belezinha para começar olha só que gracinha cara ela cuidou de cada detalhezinho da casa cada detalhezinho ficou muito 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 fofinho até as criancinhas já estão com chapéuzinho tem uma areazinha só de aquário aqui tem muita muito detalhezinho que ela colocou aqui ó ela casou com a Penny vamos lá começar pelo detalhezinho que eu achei muito legal que foi o do quarto dela a maioria das pessoas colocam e deixa o quarto exatamente onde ele já é, ali no padrão, aqui nessa parte do meio. E a Su mudou o cômodo do quarto dela. Isso já dá uma diferença enorme aí, se você tiver no 1.5, que dá pra você mover a cama e colocar em outro lugar. Então ela separou um outro cômodo sem ser o padrão, pra colocar a caminha dela. Ficou muito bonitinho aqui. Esses Junimus que você ganha lá no cinema, tá bom? Naquele jogo do guindaste. E muitas pessoas aí não sabem, foca aqui na lisinha, é que dá pra você guardar roupinhas na sua cômoda. Pois é, ó. Você pode deixar tudo bonitinho lá e ainda é organizado por abas, tá bom? Roupinhas e anéis aí, sem precisar ficar lá se preocupando em lotar baú seu, tá bom? Estátua do Crobos aqui, estátua nova que eles ensinou ainda no vídeo pra vocês. Olha só esses detalhezinhos. Ela colocou as bancadinhas e colocou comida real em cima. Então dá pra você também fazer isso. Fica muito bonitinho. Duas geladeiras aí, porque a gente precisa bastante. Agora dá até pra sentar na mesinha, ó. Colocou aqui também mais comida na sala aqui. Eu vou ainda criar aqui um vídeo só pra vocês, só pra falar sobre aquários aqui, que tem muita coisa legal que eu já mostrei que dá pra fazer em aquários em outros vídeos mas eu pretendo tá dar um vídeo especial sobre isso tá bom? Vamos tomar aqui o cafezão pra gente andar mais rápido aí, que eu já viciei vocês em café e em guia picante bora dar mais uma passeada aí pela fazenda dela. Do lado de fora aqui ó casinha pintada, tá? Isso aqui é só na atualização 1.5 dá pra você pintar a casa aí, ó nossa, esse preto ficou muito bonito, ficou muito bonito fazendinha dela aqui, ó toda bonitinha, já tem até fruta antiga aqui, ó, olha só que capricho ficou essas cabaninhas. Ficou muito bonitinha. Ela fez uma decoração toda em preto com alguma cor muito vibrante. Olha como chama muita atenção. Nossa, olha o avestruz. Que bonitinho. Tem vários, vários, vários animais aqui. Toda essa decoração em preto. Até o personagem dela tá muito bonitinho. Essas orelhinhas dão uma gracinha. Tão muito, muito, muito fofinhas aqui, ó. Plantaçãozinha aqui em cima também de coisas variadas. Porque sempre precisa de várias coisas. Os apiários aqui, ó. Várias florzinhas pros apiários. Um, dois, três, quatro, nossa, tem bastante silo aqui Cinco silos, eu acho que quatro é o ideal De três a quatro, tem bastante silo Mas tudo bem, não tem problema Cara, ela usa dessas dicas Isso daqui é muito, muito, muito importante Vocês saberem, nossa, essas cabanas estão muito bonitas Essa cor preta com uma outra cor muito vibrante Ficou muito legal Isso daqui que vocês estão vendo na, na frente da cabana Não é simplesmente uma decoração, tá? Isso na verdade, eu já ensinei há muito tempo atrás E eu fico muito feliz que ela tenha usado isso Isso daqui é um timer, tá? Como assim um timer ali? É uma coisa pra marcar o tempo, pra saber se a sua coisa que tá lá dentro ficou pronta. Tem sentido? Talvez, mas você vai ver, ó. Quando isso daqui fica pronto, eu sei que tudo lá dentro tá pronto. Olha isso. Como assim, Lia? Eu não entendi. Quando você for colocar, por exemplo, geleia, vinho, colocar cristalário, deixa um do lado de fora. Você vai lotar aqui, colocar todas as suas coisas que tem pra colocar, e aqui fora você coloca mais um e coloca também aqui fora. Porque quando esse aqui ficar pronto, eu sei que os lá de dentro tá pronto também. Então aí você não precisa ficar entrando toda vez na cabana, Pra conferir se tá pronto Você deixa esse aqui na frente, você fala Opa, o da frente ele ficou pronto Então eu sei que todos os lá dentro tá pronto, tá bom? Olha aí, ó Dicas zonas aí, ó Stonks pra você, tá? Então sempre que o de fora ficar pronto Eu sei que os de dentro também tá Então não preciso ficar toda hora entrando Pra conferir se ficou pronto ou não, tá bom? Laguinhos de peixe aqui, ó Laguinhos coloridos Dá pra ter laguinho verde também O laguinho vermelho aqui é dengue de lava, tá bom? Deu uma decorada aqui, ó Show demais 
com o vovô. Fez uma espécie aqui de pracinha, ó, com árvorezinhas. Teve as coisinhas aqui pra colocar a torneirinha. Muito, muito, muito fofo. Várias cabaninhas aí com muita, muita coisa. Olha aí, que delícia. Fez o farm de cristalário que eu ensinei. Que coisa mais bonita. Muito, muito, muito fofo. Um pomarzinho aqui ficou legal. Cara, isso ficou muito bom. Isso ficou muito bom. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Ela colocou todos os obeliscos aqui. Todos os obeliscos. Só que ela colocou uma plaquinha meio de decoração pra sinalizar como é cada um. Por exemplo, o deserto tem a mina lá que a gente faz combate. Ela colocou o símbolozinho da espada. Na parte da montanha, é a parte lá da mina que tem ali na cidade. Ela botou uma picareta. Na ilha tem o vulcão também. Ela colocou uma picareta aqui. E também aqui, ó, na parte da praia tem uma varinha de pescar. Adorei. Ficou sensacional isso aqui. Ficou muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu amei isso aqui. Repare em cada detalhezinho, sabe? Por exemplo, essa árvore aqui. Ela poderia ser só uma árvore aqui. Mas ela colocou um tronquinho de madeira com um velhinho em cima e fez uma decoração já apenas com uma árvore. Um baúzinho, quatro troncos de madeira aqui já deu uma super decoração mega diferente aí, ó. Olha aqui, ó. Colocou aquelas plantaçõezinhas sazonais aqui, ó. Que agora no outono vai vir cogumelo. Colocou aqui, ó, mais uma dessa árvore. Tá vendo que ela não... você não precisa simplesmente destacar uma árvore. Se você colocar qualquer detalhezinho, já torna algo muito, muito especial. Olha aí, ó. A cabana do pessoal que jogava com ela. Tem até uma mesinha aqui que eu quase não vi, ó. Uma mesinha aqui. Muito fofinha. Casa de slime. Lizinha não gosta de casa de slime. Mas tem que confessar que casa de slime é muito bonita. Fez toda uma decoração em volta aqui pra destacar ela. Até que dentro tá decorado. Olha isso. Que bonito. Não faz casa de gosma, mas é bonita. Não é tão... Não é funcional? Não é funcional, mas é bonita. Tá vendo que às vezes você dá mais detalhe em alguma coisa que faz toda a diferença? Olha só. O destaque aqui pro moinho que ela fez. Tipo uma coisinha em volta. Colocou florzinhas, colocou baú O relógio também com destaque para dois girações Mais os poços em volta Tudo isso aqui acrescenta demais no seu jogo Fica muito, muito, muito fofo, ó Aproveitou a estátua da coruja aqui Decorou até a entrada da caverninha aqui, ó Nossa, ela colocou tudo bonitinho aqui também, ó Decorou toda a parte do cogumelo aqui, ó Várias tochazinhas aqui Com estátuas também Bem num clima mais sombrio aqui Porque é uma caverna Reparem que cada coisa que eu falo para vocês Dá para vocês tirarem alguma dica, sabe? Dá pra vocês se inspirarem em alguma coisa. Por exemplo, isso daqui das plaquinhas ficou muito legal. Você não precisa usar isso pra obelisco. Você pode usar pra outras coisas, entendeu? Colocar, por exemplo, a plaquinha com na frente um baúzinho aqui pra sinalizar o que, que tem naquele baú. Fica muito legal. Ó, as coisas de cor, por exemplo, ó, aqui, ó, o cavalo comba justamente com a casinha dela, entendeu? Tudo isso aqui dá todo um charme muito especial, muito especial. Os júnimos também, ó, cada júnimozinho tem as tochazinhas deles, os espantalhos em volta. Tudo isso acrescenta de mais o seu jogo. Bora lá ver se ela decorou também a parte da, da ilha. Vamos lá ver se ela decorou a parte da ilha. Vamos chegar aqui na ilha. Tá chovendo, tá chovendo. Fruta antiga aqui na ilha. Melhor que carambola. Confia na cauda lisinha, tá bom? Muito, muito, muito bom. Ó, aquela coisa nova do Pierre. Ela colocou aqui uma caixinha de vendas também. Vamos lá ver a casa dentro da... Nossa! Ela colocou tudo bonitinho aqui dentro também. Uma salinha de baú, ó. Baúzinho. Baúzinho de pedra, baúzinho de madeira. Baúzinho de pedra, baúzinho de madeira. Ficou muito fofo isso aqui também. Muito fofo. As luminárias diferentes, ó A TV combinando junto com a parte das coisas da ilha O quarto ficou muito fofo, ó Várias luzes O aquáriozão lá com os peixes lendários Eu sempre falo pra vocês Bota peixe lendário ali que é sucesso, tá bom? Ó, coisas da ilha ficou muito fofo Um fragmento prismático na beiradinha da cama, hein? Pra ostentar, hein? Pra ostentar Mais uma cômoda aqui no cantinho, viradinha, ó Mais essa cômoda aqui Mais uma mesinha com suquinho Cara, tá tudo muito, muito, muito bonitinho Muito bonitinho Então tirem várias, várias ideias disso, tá bom? Reparem vários detalhes que ela fez, ó. Por exemplo, aqui ela cobriu tudo com piso. Tem pessoas que, que preferem deixar aquele estilo mais rústico. Tem pessoas que gostam de tampar com piso. Tem muito detalhezinho pra vocês pegarem aí. Muito, muito mesmo. Principalmente essas coisas das plaquinhas, que eu achei muito incrível a ideia dela. Os obeliscos aqui com o cogumelo no meio ficou legal. Esse detalhezinho da árvore. Cara, olha que simples de fazer. Quatro madeirinhas, tocha nelas e, e um baúzinho. Às vezes nem, nem baúzinho tem Ó, qualquer detalhezinho já faz uma super decoração aí, tá bom? Ó, o cantinho aqui especial, botou a estátua do prefeito ali também. Fez quase que um pomarzinho aqui, ó. Essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó, de colocar o baúzinho com uma plaquinha atrás simbolizando o que, que tem lá dentro. Mais a areazinha aqui que ela fez só de, de para-raios. Então, ó, aproveitem pra 
se inspirar em várias, em várias ideias. Essa tonalidade de cor de casa ficou muito, muito boa, tá bom? Tá acabando o dia aqui, já tá ficando tudo escuro. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você quiser mandar sua fazenda pra mim, manda lá no meu Instagram, tá bom? Manda lá no Instagram da Lizinha, que a Lizinha com certeza vai ver. Manda uma print inteira. Usei muito essa dica aqui de colocar um sinalizador pra saber se tá pronto, tá bom? Esse obeliscozinho aqui, usem ele sempre que vocês precisarem se locomover de um lugar pra outro na sua fazenda, tá bom? E ele seja meio distante, vai ajudar bastante, você não vai ficar andando pra lá e pra cá. Ficou uma gracinha, Su, parabéns mesmo pela fazenda. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, ó. Tira a printzona, vou deixar aqui na tela o layout da fazenda dela bonitinho pra você se inspirar. Vou deixar também o layout da casa dela aí pra você tirar ideias daí também, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o likezão aí pra Lizinha. E conforme vocês forem gostando, eu posso trazer mais e mais dicas aí de decoração. Mas eu quero te deixar um pedido aí. Se você quiser realmente falar, Li, não consigo decorar, me ajuda. Escreve aí, ó. Li decora comigo, que eu vou trazer um vídeo só com dicas de decoração aqui pra você aprender a pensar em como decorar. Quando a gente vai começar a decorar, é muita coisa pra focar, é muita coisa pra aprender. Muita ideia pra você tirar. Você vê aquelas fazendas lindas e fala, Li, não consigo, como que eu faço? Então manda aí, Li decora comigo, que eu vou trazer um vídeo só aqui com dicas pra vocês deixarem a fazenda bonitona, tá bom? Então, muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou aí, deixa o likezão, se inscreve no canal e me avisa aí. Fala ali, quero continuação, mostra mais fazenda, reaja mais fazendas aí que eu trago mais, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.